what's up guys welcome back sa ating youtube channel kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel huwag kalimutang click yung subscribe button at yung notification bell para ikaw ay maging updated sa ating mga tutorials for this time ito na po yung second tutorial ko sa arduino using tinkercad so kung hindi mo pa napapanood yung aking first tutorial i-click yung link na nandyan sa description sa baba. At dun sa unang tutorial ko, ang ginawa ko is nagpailaw tayo ng isang LED. Pero this time, magpapailaw tayo ng madaming LEDs and ipoprogram natin siya. Ano ba yung materials na kailangan natin? So first, you need an Arduino controller. So ang available dito is Arduino Uno. We need a breadboard. So, Na-discuss ko yung paggamit ng breadboard kung paano yung maging connection sa ito dun sa aking first tutorial. And also yung LED and resistor. So, pwede nyo pong balikan yung aking first tutorial. Lalagay ko lang muna tong LED dito. And resistor. So, set up lang muna natin yung hardware. And then, maglalagay tayo ng ground na wire so papunta dito sa breadboard natin up ayusin lang natin then ikakabit yung LEDs na to sa pin number 11 at 12 yan so ayusin lang natin pin number 12 So, using natin ng wire. And so, next step, palitan natin yung kulay ng wire. So, kapag gumagawa ka ng circuits, it is very important to identify kung ano yung kulay ng wire na gagamitin natin para dito sa ating circuit. Ang unang purpose niya is para ma-prevent tayo sa mga unexpected uh, na accident, let's say, Yung positive na wire pala na ikabit natin dun sa negative. Tapos naman, syempre, there's a chance na nag-short yung circuit natin. And also, number two purpose kung bakit kailangan natin sundin yung color coding ng wire is para mas madali natin maayos yung circuit natin if ever magkaroon ng problema dun. So, madali natin matrace kaling part dun ng wirings mo yung merong problema. Okay, so eto... Palitan natin ang ibang kulay. Gawin natin siya orange. Meron na tayong wire from digital pins. Papunta dito sa LED. So, ang kulang na lang is the wire or negative. So, palitan din natin ang kulay. Gawin natin siya ang black. Ayan. Okay. So, meron na tayong dalawang LEDs. Now, next Dapat na void setup at void loop. So, first step, ida-declare muna natin yung pins na ginamit natin para dito sa LED. So, sa LED 1, ang ginamit natin is pin number 11. So, papangalanan natin siyang int LED 1 equals 11. Int LED 2 equals 12. Dito sa loob ng void setup, kailangan natin i-declare yung mode ng ating pin. Kung output ba siya or input. Since um, gumagamit tayo ngayon ng LED, ang set nating mode is output. Take note of this, kapag gagamit tayo ng mga digital output na components, kailangan natin i-set yung pin mode. Sobrang importante po nitong line na to. So, yung LED1 as output, and ganun din sa LED 2. Happy paste. Tapos palitan natin ng 2. Last tutorial, nag-program tayo dito sa loob ng void loop. So, dito natin nilagay yung instructions para sa ating LED. So, this time, i-introduce ko sa inyo yung paggamit ng function. So, ano ba yung function? Yung function consists of set of instructions. Nakapaloob siya dito sa loob ng program. Pero, pwede mo lang siya magamit once na tinawag mo yung function na yun. 
So, for example, ang gagawin kong function is papailawin ko yung LED number 1, tapos yung LED number 2 ay naka-turn off naman. So, paano ba yung magiging syntax niya? So, void. For example, ang pangalan ng function ko ay LED1 underscore on. And digital right. LED1 high. Next. Since yung LED1 lang yung naka-high, so dapat yung LED tipo ay naka-low. Ayan. Next. Gawa naman tayo ng function para dito sa ating LED2. So, digital right 1 LED. So, this time, nakalaw na yung LED 1. And yung LED to naman ay nakahay. Paano ba natin gagamitin yung function na to? So, katulad ng sinabi kanina, ikakuha lang natin itong function na to. It's either sa loob ng void setup or sa loob ng void loop. So, try natin dito sa loob ng void loop. Gagawin ko, papaidawin ko sa LED 1. For 1 second, for 1,000 milliseconds is equivalent to 1 second. And after an LED 1, LED 2 naman. Sige, try natin isimulate. Ayan, so meron tayong error dito. So, it seems like a 1 expected comma or semicolon before void. Okay, so check natin. Ito, semicolon. Ayun, sa taas. So, kulang siya ng semicolon. So, kapag nagpo-program kayo, kailangan yung i-observe na dapat tama yung syntax and tama yung pagkakalagay natin ng mga um, symbols. For example, ito. Yung semicolon, sobrang importante nito. Yung open and close parenthesis, open and close curly braces. Try natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito, umiilaw yung LEDs natin. LED 1 muna, tapos si LED 2. Okay. Now, gusto ko ang mangyari is, papailabin ko ng sabay, tapos, Ita turn off ko naman siya ng sabay. Paano ko ba gagawin yun sa program? So, papalitan ko lang siya dito sa ating function na hi tapos to. So, ibig sabihin yung LED1 tsaka 2 pareho naka-on tapos LED1, 2 pareho naman siya na naka-low. So, try natin siyang isimulate. Ayan. So, kung mapapansin nyo, sabay silang umiilaw. Next, try naman natin mag-add ng panibagong LED. So, this time, magiging tatlo na yung LEDs natin. Add lang tayo ng resistor. And, lagay tayo ng wire sa digital pin number 13. Palitan natin yung kulay ng wire. So, gawin natin siya blue. And, ang kulang natin is yung ground. Ayan. Now, proceed tayo dito sa ating code. Since meron na tayong tatlong LEDs, ang nakaset dapat dito na declaration is tatlo. So, int LED3 equals 13. Pin mode LED3 is also an output. So, ganito yung gusto kong mangyari. First, si LED1, siya lang yung ilaw. Si LED2, sa si LED3 ay naka-turn off. Next, si LED2 naman yung nakailaw. LED1 and LED3 
pareho silang naka turn off. And si LED3 naman ay naka turn on, LED2 and LED1 ay naka turn off. Parang mangyari sa kanya is running light. Yun ang tawag natin sa activity na to. So LED1, as ito naman ni ilaw, tapos ito naman siya. Paano ba natin gagawin yung code? Gagawa tayo ng panibagong function. Okay, so copy paste lang natin. At pangalanan natin siyang void. LED 3 on. And dadagdagan natin ito ng isang line. Okay, so LED 1 naka high siya. LED 2 and 3 ay naka low. Tapos low high low. And then low low high. So next, after natin gawin yung function, dito naman tayo sa void loop. So tatawagin ko naman si LED 3. Yan. So, ang duration ng bawat pag-ilaw niya ay 1 second. Start natin yung simulation. Yan. So, observe natin dito sa LEDs. So, 1, 2, tapos 3. So, nagpapalit-palit sila ng ilaw. So, ngayon gusto ko gawin kong mas mabilis yung timing. So, instead na 1 second, gagawin ko lang siyang half second. So, papalitan ko ito ng 500. Oops, stop natin. I-type ko 500. 500 and also this one. Yeah. So, next activity naman natin is, siguro para mas challenging, mag-add tayo ng dalawa pang LEDs. Ayan. So, meron na tayong limang LEDs. Add lang natin yung resistor. So, kabit natin to sa pin number 9 tsaka 10. So, 10... Ayan, palitan natin ang kulay. Purple. So, lagay tayo ng ground. Balik tayo dito sa ating code. So, 10 tsaka 9. So, sa output, Ayan. So, nalagdag ko na si 4 and 5. Tapos, dito naman sa baba, gagawa tayo ng bagong function. Si LED4 tsaka si LED5. So, kung mangyari is si LED1 tsaka si 2, nakailaw siya. Tapos, Next is si LED2 naman, tsaka LED3, sila naman nakailaw, the rest naka-off. This one naman, the rest naka-off, and this one. Nadagdagan natin dito sa baba. Hi. 3, 4, 5. So, copy-paste ko na lang to para mabilis na tayo. Hello. And then, this one. Hello. Hi. Hi. And...
And ito naman yung magiging low. Tapos ito yung high. Apat lang yung functions natin. So, tanggalin ko na itong pang lima. So, mangyari dito. Set ko lang siya one second. Try natin siyang isimulate. Yun. Yes. Yan tawag. So, try naman natin siyang pagbilisin. That's si um, 750 milliseconds. Start simulation. At dyan na nga po nagtatapos yung ating part 2 ng Arduino tutorial sa Tinkercad which is to blink multiple LEDs. So kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan i-click yung subscribe button at yung notification bell para ikaw ay maging updated sa ating tutorials. Maraming salamat and see you sa next tutorial natin.